Hey guys, this is Rishti Sharma and today in this video, we are going to study the chapter 4 of class 12th history, A History of Buddhism, Sanchi Stupa. Yani ki, hum is chapter mein padhne wale hain, Buddh dharm ke itihaas ke baare mein. Kahan se dharm aya, kaun kaun log isse jantate thhe, kya iske baare mein maantate thhe, un saari cheezo ko hum is chapter mein padhenge. Aur saathhi saath, Sanchi Stupa, jo ki ek monument hai, yani ki ek imarat, aur Buddhism, के कल्चर को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है बहुत अच्छे से दर्शाती है उसके बारे में सो so, सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूं इस चैप्टर के लिए हम एक बहुत लंबी सी यात्रा पर जाएंगे हजारों साल में जितने भी फिलोसोफर्स आए और उन्होंने जिस भी तरीके से दुनिया को समझने की कोशिश करी उन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे फिलोसोफर्स कौन होते हैं जो इस दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोगों के बीच के रिलेशन को जानना चाहते हैं कि मनुष्य इस धरती पर क्यों आया उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है मनुष्य क्या सोचता है उसके इनर थॉट्स यानी कि उसके अंतःकरण में किस तरह की बातें चलती हैं जो इन सारी चीजों को समझने की और जानने की कोशिश करते हैं उनको फिलोसोफर कहा जाता है और इनके जो विचार होते हैं जो भी इनके आइडियाज होते हैं उनको लोग लिखते हैं या फिर सुनाते हैं और अलग-अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं इससे पता चलता है कि इन फिलोसोफर्स की सोच का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा क्योंकि लोग अगर इनके बारे में कुछ लिखेंगे या इनकी सोच को दर्शाने की कोशिश करेंगे तो इससे पता चलेगा कि इन फिलोसोफर्स की वजह से लोगों ने क्या सीखा और क्या समझा ये अलग-अलग ट्रेडिशंस होते हैं यानी कि अलग-अलग प्रथा होती है जितनी सोच होती है उतने ट्रेडिशंस बनते हैं समाज में अलग-अलग सोच होती है लोगों की सबकी एक जैसी सोच तो होती नहीं है कोई कैसा सोचता है कोई कैसा तो जितनी सोच होती है उतनी ही प्रथाएं होती हैं तो बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं ठीक है बुद्धिज्म उसमें से एक ट्रेडिशन था यानी कि हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर में भी कि ब्राह्मण्स बहुत सारे लॉस को मानते थे बहुत सारे नियम कायदे मानते थे और बुद्धिस्ट उनका अपोज करते थे यानी कि उसका विरोध करते थे क्योंकि उनकी अपनी अलग सोच थी उनका अपना अलग ट्रेडिशन था और लोगों में बहुत वाद विवाद हुए बहुत सारी डिबेट्स हुई बहुत सारे झगड़े वगैरह हुए और बहुत सारी ट्रेडिशंस डेवलप हुए यानी कि बहुत सारी नई-नई प्रथाएं जन्मी हिस्टोरियंस ने इन सारी चीजों के बारे में कहां से पढ़ा बहुत सारे सोर्सेस यूज करे जैनिज्म ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट इनके द्वारा लिखे हुए टेक्स्ट उन्हें पढ़ा और इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियां और मॉन्यूमेंट यानी कि इमारतें इन सारी चीजों को पढ़ा और समझा और यह जाना कि कितनी तरह की सोच थी कौन-कौन लोग किस-किस नजरिए से दुनिया को देखते थे और क्या-क्या समझते थे ठीक है और मॉन्यूमेंट्स यानी कि इमारत की बात करी कि इमारत के थ्रू भी दिखाया जाता था सोच को तो सांची स्तूप उसमें से एक इमारत है जो बुद्धिज्म कल्चर को बहुत अच्छे से दर्शाती है आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में चैप्टर में ठीक है फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अ ग्लिम्स ऑफ सांची सांची इन द 19th सेंचुरी 19th सेंचुरी के दौरान भोपाल की नवाब थी शाहजहां बेगम शाहजहां बेगम एक बार सांची के स्तूप को देखने जाती हैं तो अपनी जर्नी यहां पर शेयर करती हैं वो बताती हैं कि भोपाल राज्य में जो सबसे अद्भुत एक एंशिएंट बिल्डिंग है यानी कि एक प्राचीन इमारत है वो है सांची का स्तूप जो कि कनखेड़ा में है सांची कनखेड़ा ये एक छोटा सा गांव है जो कि पहाड़ के नीचे 20 मील दूर नॉर्थ ईस्ट भोपाल यानी कि उत्तर पूर्वी भोपाल की तरफ है ठीक है वो बताती हैं कि यहां पर जाकर वो बहुत जांच पड़ताल करती हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं और उन्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं स्टोन स्कल्पचर्स यानी कि पत्थर की बनी हुई मूर्तियां और बुद्धा की बनी हुई स्टैच्यूज और साथ में कुछ एंशिएंट गेटवेज यानी कि प्राचीन दरवाजे उन्हें यहां पर देखने को मिलते हैं और वो ये भी बताती हैं कि यहां के जो रूइंस थे यानी कि टूटा-फूटा पुराना सामान और जो खंडर था बिल्कुल उसमें यूरोप के लोगों में यूरोप के लोग बड़े इंटरेस्टेड थे यानी कि यूरोप के लोग बहुत जानना चाहते थे इन सारी चीजों के बारे में और यहां तक कि मेजर एलेक्जेंडर कनिंगम जो कि एक एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और उन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है तो मेजर एलेक्जेंडर कनिंगम यहां कुछ हफ्ते रहे और उन्होंने यहां पर बहुत इन्वेस्टिगेशन करी यहां के बारे में बहुत कुछ खोजा यहां पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले उन्हें पढ़ा 
और यहाँ की कुछ ड्राइंग्स बनाई और अलग अलग तरीके से इस जगह को समझने की कोशिश करी और जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी उसकी रिपोर्ट भी बाद में शेयर करी ठीक है तो इससे पता चलता है कि नाइनटीन सेंचुरी के दौरान यूरोप के लोग सांची के स्तूप में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि फ्रांस के कुछ लोग तो ईस्टर्न गेटवे, यानी कि जो सांची के स्तूप का पूर्वी दरवाज़ा था उसे अपने साथ फ्रांस के म्यूज़ियम में ले जाना चाहते थे ताकि वहाँ के म्यूज़ियम की शोभा बढ़ जाए इतनी अच्छी थी ये गेट और पर बाद में कुछ इंग्लिश भी यही चाहते थे कि इसके गेट को यहाँ से ले जाएँ पर बाद में जितने भी लोग ये डिज़ायर रखते थे ये इच्छा रखते थे इसको ले जाने की वो सब प्लास्टर कास्ट कॉपीज के साथ सहमत हो गए प्लास्टर कास्ट कॉपी क्या होता है जैसे हमारा ताजमहल है इंडिया का तो वो सातों सात अजूबों में से एक है उसको अब हर जगह ले जाकर म्यूज़ियम में तो रखा जा नहीं सकता तो लोग डुप्लीकेट मॉडल बना देते हैं छोटा सा नमूना जो अलग अलग देश में म्यूजियम्स में रखा जाता है ताकि लोग एक तरीके से देख लें छोटा सा एग्जांपल कि इस तरह का ये दिखता है मॉन्यूमेंट इस तरह की ये इमारत दिखती है ठीक है और शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम जो कि भोपाल की नवाब रह चुकी हैं उन्हें सारा क्रेडिट जाता है सारा श्रेय जाता है किस बात का इस सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने का उन्होंने बहुत इसके लिए पैसे दिए थे धन राशि दी थी ताकि ये जगह सुरक्षित बनी रहे और ये बची रहे इसमें कुछ भी खराबी ना आए और कुल मिलाकर हिस्ट्री के साथ इतिहास की चीज़ों के साथ कोई छेड़खानी ना हो जॉन मार्शल जो कि एएसआई के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं उन्होंने जितना भी कुछ सांची के बारे में पढ़ा और सांची के बारे में लिखा उन सब लिए वो डेडिकेट करते हैं उसे सुल्तान जहाँ बेगम को सुल्तान जहाँ बेगम ने उनके म्यूज़ियम को फंड करा था जो म्यूज़ियम सांची में बना था उसके लिए पैसे सुल्तान जहाँ बेगम ने ही दिए थे साथ ही साथ जिस गेस्ट हाउस में बैठकर जॉन मार्शल ने सारी वॉल्यूम्स लिखी थी सारी किताबें लिखी थी सांची पर उसको भी फंड उसके भी पैसे सुल्तान जहाँ बेगम ने ही दिए थे और साथ ही साथ इन वॉल्यूम्स को पब्लिश भी उन्होंने ही करवाया था तो कुल मिलाकर उनके एक सही फैसले के कारण ये जगह जो है हमारी इतिहास की एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बची रही ठीक है और कहीं ना कहीं रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स की नज़रों से भी इस जगह को बचाया गया हमने बात करी थी चैप्टर वन में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हड़प्पा को जब खोजा गया था उस दौरान वो जगह थोड़ी सी खराब हो चुकी थी खंडर बन चुकी थी क्यों क्योंकि उस समय लोगों को समझ नहीं होती थी कि अगर कोई पुरानी चीज़ मिली है तो वो हमारे इतिहास को बताती है और हमें इसे संभाल के रखना चाहिए और लोगों के जिस भी तरीके से काम में वो सामान आता था लोग उसको ले लेते थे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो ईटें थी ब्रिक्स लोगों को मिली लोगों ने उसे यूज़ कर लिया तो हो सकता था सांची के स्तूप की जितनी भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी रेलिंग्स थी कुछ ईंटें थी उनको भी हो सकता था लोग लेकर पटरियाँ बनवा देते सड़कें बनवा देते ये किसी और काम में यूज़ कर लेते पर बड़े ध्यान से इसको संभाल के रखा गया और लोगों की नज़रों से बचाया गया जो लोग इसे म्यूज़ियम में ले जाना चाहते थे अपने म्यूज़ियम्स की शोभा बढ़ाना चाहते थे और जो भी इसके सामान को यूज़ करके अपने काम में लाते उन सब की नज़रों से इस जगह को बचाया गया और आज भी ये उसी वे में सुरक्षित रखी गई है ठीक है और साथ ही साथ बुद्धिज़म यानी कि बुद्ध धर्म को बुद्ध तत्व का जो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है ठीक है वो माना जाता है सांची का स्तूप सांची का स्तूप एक ऐसी जगह है जो बुद्धिज़म के कल्चर को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है और बहुत अच्छी तरीके से दर्शाती है तो हमारा मेन फोकस सांची के स्तूप पर ही रहेगा इस चैप्टर में एक स्टोरी भी गिवन है वो क्या है कि अगर आप कभी भी दिल्ली से भोपाल जाएंगे ट्रेन में तो वहाँ पर एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है सांची पर वहाँ पर अगर आप गार्ड से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ट्रेन रोक देगा और तब तक आप जाकर देख सकते हैं उस बड़े से स्तूपा को जो वहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ वहाँ पर जितने भी अलग अलग चीज़ें इमारतें बनी हुई हैं वो भी आपको दिखेंगी एक मंदिर भी दिखेगा जो कि फिफ्थ सेंचुरी के दौरान बनाया गया था पर एक सवाल मन में ये आता है कि सांची के स्तूप को क्यों बनवाया गया किसने इसे बनवाया इसको बनाने का सिग्निफिकेंस क्या था यानी कि इसको बनाने का क्या महत्व था और इसके अंदर क्या है किसने इसे बनाने के लिए पैसे दिए 
और कब इसे बनवाया गया और कब इसे खोजा गया इन सारे सवालों के पीछे एक फैसिनेटिंग स्टोरी है यानी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे हिस्टोरियंस ने आर्किटेक्चर टेक्स्ट किताबें कुछ इंस्क्रिप्शंस मूर्तियाँ इन सबको पढ़ के सारी जानकारी निकाली है वो सब कुछ हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं माइंड मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड येस डोंट फोगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए थैंक यू